Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, di hari raya ini tiba-tiba kita digembarkan dengan satu kenyataan dari seorang individu yang kita dapat lihat memang lantang bercakap dan dilihat seperti menjadi macai PN. Ha, ada yang kata beliau ini dibayar oleh PN untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam entry terkini Raja Petra, beliau telah membuat satu caption melalui satu gambar yang menunjukkan uh, Perikatan Nasional Takbir Raya TV3 yang tiba-tiba dibatalkan. Pada akhirnya, Raja Petra mengulas kenyataan ini dengan membuat satu caption yang amat-amat buruk. Bagi saya, caption ini amat buruk. Menurut Raja Petra bin Raja Kamarudin melalui entry Twitternya, hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani, hidup kepala bapak. Ha, itu kenyataan daripada Raja Petra. Bagi saya di bulan yang um, apa? Di bulan rakyat Malaysia yang beragama Islam ini yang menyambut hari raya tiba-tiba lah pula ada berita begini bagi saya ini satu benda yang tidak sesuai lah untuk dijadikan jadi dalam kenyataan Raja Petra bin Raja Kamarudin hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani hidup kepala bapak bagi saya ini satu um, satu caption yang ditujukan kepada kerajaan Malaysia hari ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi saya ini satu kenyataan yang amat buruk lah satu kenyataan yang amat tidak patut um, dibuatlah. Ini pasti mengejutkan yang di Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu gambar yang dikongsi di dalam entry Twitter Raja Petra. Dear Mr. Ashraf and Mr. Zul, we have been informed at a very crucial time that we are unable to a the Perikatan Nasional 5 Minutes Takbir Raya due to technical issue that we are facing right now. We regret that we cannot deliver this as promised and bring our apologize for any inconvenience that it may have caused you. As for the payment, we will make arrangement for the money to be refunded to you in total as soon as possible. Once again, we are very sorry and looking forward to work with you in the near future. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin. Maksudnya, Um, takbir raya uh, 5 menit di TV3 untuk dari parti Perikatan Nasional tiba-tiba um, digagalkan uh, dalam kenyataan ini we have been informed at a very crucial time that we are unable to add the Perikatan Nasional 5 minutes takbir raya due to technical issue dan sinilah Raja Petra mengambil peluang ini dengan memberikan caption kepada gambar ini Hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani, hidup kepala bapak menurut Raja Petra. Dan di dalam ruangan komen ada yang kata, saya amat setuju dengan kenyataan seorang individu ini. Beliau kata, jangan jadi bodoh lah walaun. Kau nak tipu geng-geng lebay korang, bolehlah. Mana ada pernah lagi takbir raya? Mana-mana parti disiarkan dalam TV. Kau siarkan kat TikTok. Sosial media korang sudahlah. Korang memang saja nak timbulkan isu kan? Tahulah syaitan dah lepas menjadi-jadi perangai syaitan korang. Bagi saya ini satu isu yang panas lah untuk um, Malaysia, untuk rakyat Muslim yang menyambut Hari Raya. Jadi kita jangan peduli itu bagi yang menyambut Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf Zaid dan Batin. Semoga anda semua selamat di kampung halaman anda dan juga anda juga selamat balik ke tempat kerja nanti. Jadi saudara-saudara tuan-tuan apa semua terus kami sama di dalam channel ini info kado info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini kita uh, seluruh Malaysia uh, menyambut 
hari raya yang pertama. Jadi saya sebagai admin channel ini ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, tahun 2023 kepada semua subscriber, viewers, keluarga, rakan-rakan yang menyambut um, sambutan hari raya. Happy Ed Mubarak. Oke, okay, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak -tuan semua, di dalam uh, Malaysia, di dalam kita berhari raya, ada satu kejutan besar yang berlaku, di mana bagi saya ini satu um, satu isu yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pasti berita gembira kepada seluruh rakyat Malaysia, di mana um, tol percuma selama empat hari kalau saya tak silap dan juga um, tambahan cuti ah yang saya nak ulas hari ini adalah berkaitan dengan tambahan cuti saudara-saudara seperti yang kita tahu Maidin sebelum ini ada um, ada membuat satu kenyataan berkaitan dengan cuti tambahan yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada akhirnya dalam satu artikel, Maidin membuat kenyataan bahwa Maidin rugi sekurang-kurangnya setengah juta akibat tambahan cuti Aidil Fitri. Taikun rangkaian peruncitan Amir Ali Maidin mengkritik pengumuman secara tiba-tiba kerajaan mengenai cuti tambahan untuk Hari Raya Aidil Fitri. Beliau mendedahkan syarikatnya mengalami kerugian sekurang-kurangnya setengah juta akibat pengumuman itu oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Peniaga perlu menanggung kerugian. Oke, okay, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan menurut Anda berkaitan dengan kenyataan dari Maidin ini bahwa um, syarikat tersebut rugi sekurang-kurangnya setengah juta akibat tambahan cuti Aidil Fitri. Jadi sudah pasti ada um, pro dan kontranya. Pasti ada kebaikan dan keburukan di dalam um, apa yang berlaku ini. Dalam artikel ini, setengah juta itu kita boleh bagi beribu menu ramah katanya dalam wawancara bersama Estro Awani. Beliau merujuk kepada program yang diperkenalkan Awal tahun ini yang mana perusahaan menjual makanan dengan harga RM5 kepada mereka yang ingin berjimat cermat. Maidin antara syarikat yang terkedepan dalam menyahut seruan kerajaan kepada perusahaan swasta untuk mengadakan menu ramah namun memberi amaran ia tidak akan bertahan lama jika harga bahan mentah kekal tinggi Anwar mengumumkan satu hari kelepasan am tambahan bagi memudahkan perjalanan pulang ke kampung sempena Aidil Fitri cuti tambahan diberikan sama ada Jumaat atau Isnin bergantung kepada penetapan tarik hari raya selain itu kerajaan akan memberi pengecualian bayaran tol di 33 lebuh raya selama 4 hari pada 19 hingga 21 April dan 24 April ini Amir yang merupakan pengarah urusan syarikat Maidin Muhammad Holdings Berhad berkata kerajaan tidak boleh menjadi populis semata-mata katanya lebih baik memberikan subsidi bersasar dalam bentuk tunai kepada mereka yang memerlukan berbanding mengumumkan pengecualian tol kepada semua pengguna tanpa mengira kelas pendapatan Bukan semua perlukan subsidi tol. Model kita ini tak betul. Jadi saudara-saudara, menurut kenyataan dari Maidin, apa pendapat Anda? Jadi itu adalah isu yang, bagi saya, isu yang mengejutkan sempena raya ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lain, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.